Hi guys, welcome back to the channel. So this is chapter 5, Alcohols, DK024 by AMN KML. So this chapter consists of 4 subtopics, 5.1 until 5.4. And in this particular video, we're going to focus on 5.1 and 5.2. At the end of this lesson, you should be able to draw and name the structure of alcohol according to IPEC nomenclature, and also classify them into primary, secondary and tertiary alcohols. You will also learn to compare the boiling points of alcohol and also the solubility of alcohols in water. Alright, make the start introduction. General formula of acyclic alcohol. Acyclic maksudnya linear ataupun non-cyclic. Uh, dia adalah CN, H2N plus 1, OH. H2 functional group lah. Kita boleh classify hydroxy compound ataupun alkohol ni kepada tiga jenis lagi. Yang first kali kita panggil sebagai aliphatic alcohol. Alright, yang mana OH group dia attach directly to alkyl group. So, alkyl group tu boleh jadi cyclic ataupun linear lah. Okay, next one adalah aromatic alcohol. Yang mana OH group attach to alkyl group. And this alkyl group pula contain benzene ring. Ah, So, kita panggil dia aromatic alcohol. Yang last ni kita panggil phenol. Dia special ya sebab OH group directly attach to benzene ring. So, dia phenol nama dia. Bukannya aromatik alkohol, dia phenol. Okay, next mari kita tengok classes of alcohol. Okay, alcohol boleh jadi kepada empat kelas ya. First kali ni bukan tiada kelas pun sebenarnya. Kita panggil sebagai methyl alcohol. Di mana OH group tu attach to carbon yang tiada hidro. Dia ada carbon lain. Okay, semua hidrogen. Yang next kita ada primary alcohol. Yang mana OH group attached to carbon. Dan carbon tu attached to another carbon. Satu carbon saja. Okay. Kalau the carbon yang attached ke OH tu. Ada dua carbon lain attached dengan dia. Itu secondary alcohol. Dan of course. Kalau carbon tu attached kepada tiga carbon lain. Dia tertiary alcohol. Now, let's learn nomenclature of alcohol. So, basically, parent dia mesti berakhir dengan all. Okay. Contoh yang pertama ni kita ada dua karbon. So, kita panggil dia ethanol. Right? Okay. The next one kita ada empat karbon. So, kita panggil dia butanol. Okay. Tapi, dia berada dekat karbon kedua. Dia punya OH tu berada dekat karbon yang kedua. Okay. Paling simple lah kan. Kalau tidak, tiga. Jadi, kita pilih yang dua tu lah. Jadi, namanya two butanol. And last but not least here, the contoh yang ketiga ni. Kita ada cyclopentan and ada all. Okay, directly attached. Jadi kita panggil sebagai cyclopentanol. Now let's have a look at the class of alcohol. So kita tengok karbon yang attached kepada OH. Ya. Yang first ni ada satu karbon. Jadi primary alcohol. Yang tu butanol ni pula ada dua karbon attached kepada karbon itu. Jadi secondary alcohol. And I believe untuk cyclopentanol juga ada dua karbon attached. So secondary alcohol. Now what if kita ada dua Yang bukan karbon di situ kan. Kita nampak ada OH dengan CL. Jadi kita kena follow priority of functional group yang kita sudah belajar sebelum ni. Kalau kita nampak OH lebih atas daripada halogen. Jadi OH adalah dia punya parent. Okay. Jadi dia punya parent akan dinamakan sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kira lagi sekali dari sebelah kanan pula. 1, 2, 3, 4, 5 juga. So confirm dia 3 di sana. So 3 pentanol. That's the position of OH. And substituent dia chloro. Berada dekat karbon kedua kalau pakai grey. Kalau pakai orange, 4 chloro. Jadi, kita prefer yang 2 chloro. So, full name dia adalah 2 chloro 3 pentanol. And kalau tengok karbon yang ada OH tu, dia ada dua karbon lain lagi melekat dengan dia. So, secondary alcohol. Now, let's have a look at these three compounds. So, yang first kali, OH adalah yang menang. Ah. So, 1, 2, 3, 4, 5. I believe. So, dia punya parent adalah pentanol. Di karbon keberapa? Kalau pakai grey dekat karbon ketiga. So, kalau pakai orange, 1, 2, 3, 4, 5 juga. So, juga di karbon ketiga. So, confirm dia adalah 3 pentanol. But then, kita tengok anak dia. So, kalau kita calculate dia punya locans. Okay, kalau warna orange, 2 plus 2. Both dekat karbon kedua. Kalau like, warna grey, 4 plus 4, 8. Jadi, kita prefer warna orange. And kita gabungkan jadi dimethyl. So, 2, 2 dimethyl. So, nama lengkap dia adalah 2, 2 dimethyl, 3 pentanol. And then karbon yang melekat dengan OH tu ada dua karbon lain attached dengan dia. Maka ini adalah secondary alcohol. 
Okay next kita ada okay, OH dengan BR So of course OH menang Jadi kita calculate 1, 2, 3, 4, 5 And 1, 2, 3, 4, 5 Okay which one kita prefer Of course grey kita prefer Sebab 2 kan Jadi parent dia adalah 2 pentanol Bukan 4 pentanol And then anak dia jatuh di karbon ketiga So 3 bromo So nama lengkap dia 3 bromo 2 pentanol And the class of alcohol is secondary. So, ada dua karbon attach kepada karbon yang ada OH. Next, kita tengok ada cyclic structure begini. So, OH directly attach kepada cyclobutan itu. Maka, parent dia adalah cyclobutanol. ya. Yeah? And of course, OH berada pada karbon pertama. So, anaknya adalah 2-chloro. So, nama lengkap dia 2-chloro cyclobutanol. Dapai nombor. And in terms of class, dia adalah secondary alcohol. Okay, next. Macam mana kalau OH tu tidak directly attach kepada cyclic? Jadi, kita kena tengok OH tu sebagai functional group tau. Jadi, dia adalah parent. Jadi, yang melekat dengan dia cuma ada dua karbon. Jadi, kita panggil parent dia adalah etanol. Jadi yang lain tu akan jadi anak. So anak pertama ada bromo di karbon kedua. And yang besar tu yang bulat namanya cyclopentyl di karbon kedua juga. Jadi kita tulis dia alphabetically. So 2 bromo, 2 cyclopentyl, etanol. And kita cuma ada satu karbon attach kepada karbon yang ada OH. Maka kelas dia primary alcohol. Now what if dia ada dua OH group dalam satu structure? Alright, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 carbon in the parent chain. Jadi, okay, confirm ya. Ataupun daripada kanan kita boleh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi, kalau kita pakai warna orange, kita punya loken untuk parent adalah 1 plus 5, which is 6. Dan kalau pakai warna grey, 2 plus 6, which is 8. Jadi, kita prefer orange. Jadi, Automatik anak dia adalah trikloro di karbon ketiga dan juga ada satu lagi anak tu belum tulis nanti. Okay, so anyway, parent dia akan jadi 1,5 hexane diol nama dia. Ha, kalau ada dua OH, diol. Or kita boleh tulis hexane ada E ya, 1,5 diol. Hexane 1,5 diol. So in both cases mana mana pun okay. Okay, so oh by the way, baru saya ingat ada satu anak di atas tu. Okay, nama dia four methyl. Okay, ingat orange ya. Jadi nama lengkap untuk karbon uh, compound ini adalah three chloro four methyl hexane one five diol. Okay. By the way, yang ni saya tidak kelaskan sebab class of alcohol dia depends on which alcohol group yang kamu refer. Yang dekat five tu kan dekat one. Okay, so itu kamu boleh detect sendiri. Alright, kalau ada dua tadi kita panggil dia diol. So, kalau ada tiga ni kita boleh teka lah kan apa. Jadi, mari kita kira karbon dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Warna orange. Kalau warna grey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, confirm dia ada 7 carbons di sana. So, kita kira locans dia dulu. For the parents. So, kalau pakai warna orange, dia 3 tambah 4 tambah 6. So, it's going to be 13. If you use the grey one, it's going to be 2 plus 4 plus 5, it's 11. So, we prefer the grey one, of course. Jadi, nama lengkap dia adalah Heptane 2, 4, 5, Triol. Now, let's talk about physical properties of alcohol, other boiling point and solubility in water. Now, first kali mari kita bincang kalau kita compare dengan successive members sesama alkohol. Kita ada metanol, etanol, 1 propanol, 1 butanol. Semua. So, kalau kita dari kiri ke kanan, increasing boiling point. Okay, sebab apa? Okay, semua ada OH group sama. Yang membezakan diorang adalah size. Jadi, as molecular size increase, Van der Waals forces pun semakin kuat. Maka, boiling point dia semakin tinggi. Itu je. So, ingat je, kunci kepada boiling point adalah IMF. IMF kuat, boiling point pun tinggi. And dalam kes ini, kita punya IMF adalah Van der Waals forces. Okay, macam mana kalau kita compare dengan alkane pula? Contohnya, buten dengan one butanol. Okay, buan butanol lebih tinggi dia punya boiling point. Sebab apa? Dia ada OH group. Okay, OH group tu membuatkan dia boleh form hydrogen bond within themselves. Okay, dengan com com within the molecules lah. Jadi, buten pula, dia cuma ada van der Waals forces saja. Dia tiada 
hydrogen bond. Sedangkan hydrogen bond ni sangat-sangat kuat. It is much stronger than Van der Waals forces. So that is why one butanol has higher boiling point than butane. Point dia adalah ada OH group boleh buat hydrogen bond. Tiada OH group cuma ada Van der Waals forces sahaja. Alright. Just a little fun fact, ethanol has higher boiling point than hexane, you know, walaupun dia cuma ada dua karbon. Now some extra knowledge for you, kalau kita compare antara diols dan triols dengan alkohol biasa, so of course kita nampak beza dia adalah bilangan OH group kan. Jadi, increasing boiling point dari kiri ke kanan. Sebab number of OH group meningkat, maka number of hydrogen bond can be formed within molecule pun meningkat. And more hydrogen bond means stronger IMF, maka boiling point pun tinggi. Next, kalau kita compare antara straight chain dan juga branch alcohol. So, kita ada 1 butanol, 2 butanol, dan 2 methyl, 2 propanol. Okay, beza dia class of alcohol ya. Kita ada yang primary, secondary, dan juga tertiary alcohol di sini. So, yang paling menang adalah primary alcohol, 1 butanol, followed by 2 butanol dan followed by 2 methyl 2 propanol. Sebab apa? Branches akan reduce surface area of contact. Lagi banyak branch, okay, surface area of contact dia pun makin kecil. Maka Van der Waals forces dia makin lemah. Okay, kita dah compare dia punya hydrogen bond. Nah, sebab semua sama hydrogen bond ni ada satu saja, sama banyak. Jadi yang membezakan dia orang adalah branches tu, surface area dia. Alright? Maka banyak branch, lower Van der Waals, lower boiling point. Now, mari kita cerita tentang solubility of alcohol in water. Okay, so basically, in general, alcohol yang ada less than 5 ataupun equal to 5, okay, dia akan soluble in water sebab dia boleh form hydrogen bond with water very easily. So, I'm going to show you how does it form hydrogen bond. Kita ada alcohol and water. So, O dekat OH2, OH group akan melekat dengan hydrogen daripada water dan oksigen daripada water akan melekat dengan H daripada OH group 2. Dapatlah hydrogen bond seperti ini dalam gambar. However, kan guys, alcohol yang ada more than 5 carbons are insoluble in water because lagi banyak tu dia punya alkyl group lagi besar. Okay, sedangkan alkyl group ni dia adalah non polar. Okay? Ataupun kita panggil dia hydrophobic Jadi dalam alkohol dia ada R group yang hydrophobic Dan OH group yang hydrophilic Hydrophilic tu suka air sebab dia boleh form hydrogen bond with water Jadi lagi banyak alkyl group, lagi besarlah hydrophobic part And solubility decrease So kalau kita tengok contoh dua compound ni, kiri dan kanan okay, Antara dua compound ni yang sebelah kanan akan lebih soluble daripada sebelah kiri Sebab dia punya hydrophobic part lebih kecil Okay Next, kalau kita tengok dua contoh ni pula, satu ada satu OH group, satu lagi ada dua OH group, diol. Jadi, of course, diol akan lebih larut sebab more OH group, more hydrogen bond can be formed with water. Okay? OH group membuatkan dia boleh form hydrogen bond with water. Jadi, solubility dia pun lebih bagus lah. Okay. Okay, don't get confused. Boiling point, hydrogen bond between molecules tau dia form. Jadi, lagi banyak OH group, lagi tinggi boiling point. Untuk solubility, hydrogen bond is formed with water. Tapi, sama juga. OH group banyak, solubility pun tinggi. Macam biasa guys, if you like the video, don't forget to like, subscribe and share to your friends. Thank you, bye-bye.